കെ ബാബുവിന്റെ വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് രണ്ടു തട്ടിൽ രാഷ്ട്രീയ പിന്തുണ നൽകണമെന്ന യു ഡി എഫിലെ പൊതു അഭിപ്രായത്തോട് സുധീരന് വിയോജിപ്പ് വിജിലൻസിന്റെ കണ്ടെത്തലുകളിൽ ഗൌരവതരമായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്നും രാഷ്ട്രീയ കാര്യ സമിതിക്ക് ശേഷം തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും സുധീരൻ പറഞ്ഞു അഴിമതിക്കെതിരെ നാട്ടിൽ പൊതുവികാരമെന്ന് വി ഡി സതീശൻ പ്രതികരിച്ചു അതേസമയം കോൺഗ്രസ് ആദ്യം നിലപാടെടുക്കട്ടെ എന്നാണ് ഘടകകക്ഷികളുടെ നിലപാട് കെ ബാബുവിനെതിരായ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തെ രാഷ്ട്രീയമായി പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനുള്ള വിയോജിപ്പ് യു ഡി എഫ് യോഗത്തിലും സുധീരൻ തുടർന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ആദ്യം തീരുമാനമെടുക്കട്ടെ എന്നായിരുന്നു ഘടകകക്ഷികളുടെ നിലപാട് എന്നാൽ വിജിലൻസിന്റെ കണ്ടെത്തലുകളിൽ ഗൌരവമായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് പാർട്ടി നേതാക്കൾക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവുമുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ മാസം ഇരുപത്തിനാലിന് ചേരുന്ന രാഷ്ട്രീയ കാര്യ സമിതിക്ക് ശേഷം മാത്രമേ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാനാകുമെന്ന് സുധീരൻ യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു കെ ബാബുവിന് സംരക്ഷണം ഒരുക്കണമെന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടിയും എം എം ഹസനും യോഗത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അത്തരം അഭിപ്രായങ്ങൾ വ്യക്തിപരമാണെന്നും സുധീരൻ തുറന്നടിച്ചു തുടർന്ന് പൊതുധാരണയുണ്ടാകാതെ യു ഡി എഫ് പിരിയുകയായിരുന്നു നാട്ടിലാകെ അഴിമതിയെ കുറിച്ചാണ് സംസാരം ആ ഘട്ടത്തിൽ പാർട്ടിയിൽ ചർച്ചയില്ലാതെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കരുതെന്ന് വി ഡി സതീശനും ആവശ്യപ്പെട്ടു കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന കെ എം മാണിയുടെ അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ വിശദ ചർച്ച ഉണ്ടായില്ല എം ആർ സജേഷ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം ബാർ കേസിലെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം മറ്റ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളിലേക്കും നീളുന്നു ബെന്നി ബഹനാന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളാണ് ആദ്യം അന്വേഷിക്കുന്നത് ബാർകോഴ ഇടപാടിലൂടെ ലഭിച്ച പണം സോളാർ കേസ് ഒതുക്കി തീർക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി കെ എം മാണിക്കും കെ ബാബുവിനും പുറകെ മറ്റ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളിലേക്കും ബാർകോഴ ഇടപാടിലെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നീളുകയാണ് ഉന്നത നേതാക്കൾ അടക്കമുള്ളവർക്ക് ബാർകോഴ ഇടപാടിൽ പങ്കുണ്ടോ എന്നാണ് വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെയും കെ ബാബുവിന്റെയും അടുപ്പക്കാരനായ ബെന്നി ബഹനാന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളാണ് ആദ്യം അന്വേഷിക്കുക ബാർകോഴ ഇടപാടിലൂടെ ലഭിച്ച പണം സോളാർ കേസ് ഒതുക്കി തീർക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചതായി വിജിലൻസിന് പരാതി ലഭിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം പണമിടപാടിനു പിന്നിൽ ബെന്നി ബഹനാൻ ആയിരുന്നുവെന്നും വിജിലൻസിന് സൂചന ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സമാന പരാതി കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തു തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അന്ന് അന്വേഷണമൊന്നും നടന്നിരുന്നില്ല ബെന്നി ബഹനാന് പുറകെ മറ്റു കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളിലേക്കും അന്വേഷണം നീളും കെ ബാബുവിന്റെ ബിനാബികൾക്ക് മറ്റു നേതാക്കളുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്നും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ ജേക്കബ് തോമസിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം മുൻമന്ത്രി കെ ബാബുവിന്റെ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനം സംബന്ധിച്ച വിജിലൻസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ബാബുവിന്റെ കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷത്തെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ അന്വേഷിക്കാൻ വിജിലൻസ് തീരുമാനിച്ചു ഇതിനിടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ സ്വത്ത് വിവരങ്ങൾ കൈമാറണമെന്ന വിജിലൻസിന്റെ അപേക്ഷ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് തള്ളി ബാബു മന്ത്രിയായിരുന്ന അഞ്ചു വർഷക്കാലത്തെ സ്വത്ത് സമ്പാദന വിവരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണമായിരുന്നു വിജിലൻസ് ആരംഭിച്ചത് എം എൽ എ ആയിരുന്ന മുൻ വർഷങ്ങളിലെ ഇടപാടുകൾ കൂടി അന്വേഷണ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനാണ് വിജിലൻസിന്റെ തീരുമാനം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെയും ലോക്കറുകളുടെയും പരിശോധന വരും ദിവസങ്ങളിലും തുടരും ഒപ്പം ബിനാമികളുടെ അനധികൃത സ്വത്തുമായി ബാബുവിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ തെളിവുകളും വിജിലൻസ് ശേഖരിച്ചു വരികയാണ് ഇതിനായി ബിനാമി ഇടപാടുകൾ നടന്ന ഇടങ്ങളിലെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ വിജിലൻസ് പരിശോധിക്കും മൂത്തമകളുടെയും ഭർത്താവിന്റെയും പേരിലുള്ള ബാങ്ക് ലോക്കറുകളിൽ ഇന്ന് പരിശോധന നടത്തി ഒപ്പം തൊടുപുഴ ഐഒബിയിലെയും സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്കിലെയും ഇരുവരുടെയും ബാങ്ക് ഇടപാടുകളുടെ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചു ഡിവൈഎസ്പി ബിജി ജോർജാണ് പരിശോധനകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഇതിനിടെ പൊതുപ്രവർത്തകരുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സ്വത്ത് വിവരങ്ങൾ കൈമാറണമെന്ന വിജിലൻസിന്റെ ആവശ്യം ആദായ നികുതി വകുപ്പ് തള്ളി വ്യക്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ നൽകാനാവില്ല കേസുകളിൽ പ്രതിയാക്കപ്പെട്ടവരുടെ വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ നൽകുന്നതിന് തടസ്സമില്ലെന്നും ആദായ നികുതി വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സ്വത്ത് വിവരം ആവശ്യമുള്ളവരുടെ പട്ടിക ഉടൻ ആദായ നികുതി വകുപ്പിന് കൈമാറാനാണ് വിജിലൻസിന്റെ തീരുമാനം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി ബാബുവിന്റെ മകളുടെ തൊടുപുഴയിലെ ബാങ്ക് ലോക്കറുകൾ വിജിലൻസ് തുറന്നു പരിശോധിക്കുന്നു ഒരു ബാങ്കിലെ ബാബുവിന്റെ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പരിശോധന ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ലസ്ലി ജോൺ ചേരുന്നു ലസ്ലി പരിശോധന പൂർത്തിയായോ എന്തൊക്കെയാണ് മറ്റു വിവരങ്ങൾ മറിയാ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബാബുവിന്റെ മകളുടെയും മരുമകന്റെയും തൊടുപുഴയിലെ രണ്ട് ബാങ്കു
പരിശോധന നടത്തിയത് എന്നാൽ ലോക്കർ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ലോക്കറിൽ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിജിലൻസിന്റെ മറ്റൊരു കണ്ടെത്തൽ ലോക്കറിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ജൂലൈ ഏഴ് ദിവസങ്ങളിൽ രണ്ട് തവണ ലോക്കർ തുറന്നതായി വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് കെ ബാബുവിനെതിരെ ബാർക്കോഴ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ വിവാദം ഉണ്ടാകുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ലോക്കർ തുറന്നത് എന്നുള്ള കാര്യവും വിജിലൻസ് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കി വിജിലൻസ് സംഘം എറണാകുളത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്തു പറയാം ലസ്ലി ജോൺ ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക് പീപ്പിൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ ജേക്കബ് തോമസിന്റെ നോട്ടപ്പുള്ളികളായി മുൻമന്ത്രി കെ ബാബുവിന് പുറമെ ഇരുപത് യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ മുൻമന്ത്രിമാർ എം എൽ എമാർ എന്നിവരെ കൂടാതെ ചില മുൻമന്ത്രിമാരുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളും ഇറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇവരുടെ സ്വത്ത് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു തുടങ്ങി യു ഡി എഫ് ഭരണകാലത്ത് ആരോപണ വിധേയരായവരടക്കം ഉന്നതരുടെ സ്വത്ത് വിവരങ്ങൾ ഓണത്തിന് മുൻപ് പൂർണ്ണമായി ശേഖരിക്കാനാണ് വിജിലൻസ് തീരുമാനം ഇതു സംബന്ധിച്ച രഹസ്യാന്വേഷണത്തിന് ജില്ലാ വിജിലൻസ് ഘടകങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി മുൻമന്ത്രിമാരും നേതാക്കളും അന്വേഷണ പട്ടികയിലുണ്ട് മുൻമന്ത്രിമാരായ രമേശ് ചെന്നിത്തല വി എസ് ശിവകുമാർ സി എൻ ബാലകൃഷ്ണൻ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ് പി കെ ജയലക്ഷ്മി എ പി അനിൽകുമാർ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പി കെ അബ്ദുറബ് വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് മഞ്ഞളാംകുഴി അലി എം കെ മുനീർ ഷിബു ബേബി ജോൺ അനൂപ് ജേക്കബ് കെ പി മോഹനൻ കെ എം മാണി പി ജെ ജോസഫ് കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാരായ ബെന്നി ബഹനാൻ പി സി വിഷ്ണുനാഥ് എന്നിവരും വിജിലൻസ് അന്വേഷണ പരിധിയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ചില പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ മുൻമന്ത്രിമാരെക്കാൾ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചെന്നാണ് രഹസ്യ വിവരം സോളാർ കേസിൽ സരിതാസ് നായരും ബിജു രാധാകൃഷ്ണനും ഉന്നയിച്ച പ്രകാരം മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി അവിഹിതമായി സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചു എന്നും പ്രത്യേകം അന്വേഷിക്കും ഓണത്തിന് ശേഷം ചേരുന്ന വിജിലൻസ് ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം അടക്കമുള്ള തുടർ നടപടികൾ തീരുമാനിക്കും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് തെരുവ് നായ്ക്കളെ കൊല്ലാനില്ലെന്ന് സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സത്യവാമൂലം നൽകി വന്ധീകരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളിലൂടെ അവയെ നിയന്ത്രിക്കുമെന്നും നായ്ക്കളെ ദത്തെടുക്കാൻ അനുവദിക്കുമെന്നും സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി സന്തോഷ് സർലിംഗ് ചേർന്നു സന്തോഷ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് മറ്റു വിവരങ്ങൾ മറിയാ സർക്കാർ തെരുവുനായ വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിലാണ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നേരത്തെ കേന്ദ്ര ആനിമൽ വെൽഫെയർ ബോർഡ് നേരത്തെ നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം വന്ധീകരണത്തിലൂടെയായിരിക്കാം തെരുവുനായ്ക്കളെ ഇനി നിയന്ത്രിക്കുക ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എല്ലാ തെരുവുനായ്ക്കളെയും കൊല്ലും കൊല്ലും എന്ന നിലപാട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഇല്ല അക്രമികളായ തെരുവുനായ്ക്കളെ പോലും വന്ധീകരണത്തിലൂടെ ഇവരെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ വൈദ്യ സഹായവും ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യും നിലവിൽ കേരളത്തിൽ തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ആക്രമണം രൂക്ഷം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാടുകളുടെ കാര്യത്തിലാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തെരുവുനായ്ക്കളെ കൊല്ലും എന്ന നിലപാട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനില്ല അക്കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര ആനിമൽ വെൽഫെയർ മൃഗസംരക്ഷണ ബോർഡിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക തന്നെയും ആ ക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇനി ഇവരെ നിയന്ത്രിക്കുക അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് വന്ധീകരണത്തിലൂടെ ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നതാണ് ഇനിയും മറ്റാർക്കെങ്കിലും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ തെരുവു നായ്ക്കളെ ദത്തെടുക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിയമസഹായം ലഭ്യമാകും ദത്തെടുക്കാൻ ഈ അനുവദിക്കും എന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇന്നത്തെ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വ്യക്തമാക്കും കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷനിലെ അഴിമതിയിൽ ടിഒ ടിഒ സൂരജിനെതിരെ അന്വേഷണത്തിന് വിജിലൻസ് കോടതി ഉത്തരവ് സൂരജിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയ ത്വരിത ത്വരിതാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് കോടതി തള്ളി കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ നടത്തിയ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ക്രമക്കേട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കളമശ്ശേരി സ്വദേശി ഗിരീഷ് ബാബു നേരത്തെ കോടതിയിൽ ഹർജി സമർപ്പിച്ചിരുന്നു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാനായിരുന്ന ടി ഒ സൂരജ് അടക്കമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ താൽപര്യപ്രകാരം മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ച ഇഷ്ടക്കാർക്ക് നിർമ്മാണ കരാർ നൽകിയെന്ന് ഹർജിയിൽ പറയുന്നു നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതിനേക്കാൾ മുപ്പത് ശതമാനം കരാർ തുക വർദ്ധിപ്പിച്ച് നൽകുക വഴി ഖജനാവിന് കോടികളുടെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരുത്തിയതായും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു ചെയർമാനായിരുന്ന ടി ഒ സൂരജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നായിരുന്നു നേരത്തെയുള്ള ഹർജിയിലെ ആവശ്യം ഹർജിയിൽ കോടതി അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടതിനെ തു
എസ് എൻ ഡി പി നേതാവും വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ അടുപ്പക്കാരനുമായ കെ എം സന്തോഷ് കുമാർ അറസ്റ്റിൽ എസ് എൻ ഡി പി യൂണിയനു വേണ്ടി ഭൂമി വാങ്ങിയതിൽ ഒന്നര കോടി രൂപയുടെ ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് അറസ്റ്റ് മുൻ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് പോലീസ് എഴുതിത്തള്ളാൻ തീരുമാനിച്ച കേസാണിത് അഴിമതി കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ കെ പത്മകുമാറിനെ എല്ലാ ചുമതലകളിൽ നിന്നും മാറ്റിയതായി മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു ഇത്തരമൊരു അന്വേഷണം വന്നു കഴിഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് വിജിലൻസ് നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ അത് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ തന്നെ മലബാർ സിമെന്റിന്റെ എം ഡി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ നീക്കം ചെയ്തു നവജാത ശിശുവിനെ ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നും താഴേക്ക് എറിഞ്ഞുകൊല്ലാൻ ബന്ധുവായ സ്ത്രീയുടെ ശ്രമം ആശുപത്രിക്ക് ചുറ്റും കുരങ്ങന്മാരെ നേരിടാൻ സ്ഥാപിച്ച വലയിൽ കുരുങ്ങി കുഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ടു കുഞ്ഞിനെ എറിഞ്ഞുകൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ആശുപത്രിയിലെ സി സി ടിവിയിൽ പതിഞ്ഞു സംഭവത്തിൽ ബന്ധുവായ സ്ത്രീയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെയായിരുന്നു സംഭവം പ്രസവാനന്തര അസുഖ ബാധിതയായതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ദിരാനഗറിലെ ഷാ മെറ്റേണിറ്റി ആൻഡ് ചുലേൺസ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു അമ്മ അൽക്ക അമ്മയ്ക്കൊപ്പം ഉറങ്ങിക്കിടന്ന പതിനെട്ട് ദിവസം പ്രായമായ ആൺകുഞ്ഞാണ് സ്ത്രീയുടെ ക്രൂരതയ്ക്ക് ഇരയായത് രാത്രിയോടെ കുഞ്ഞിനെയും അമ്മയും പരിചരിക്കാൻ ബന്ധുവായ സരിത എന്ന സ്ത്രീ ആശുപത്രിയിലെത്തി രാത്രിയിൽ അമ്മ അൽക്ക ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിനിടെ സരിത കുഞ്ഞിനെയും എടുത്തു കടന്നു വെളുപ്പിന് നാലുമണിയോടെയാണ് കുഞ്ഞിനെ കാണാതായ വിവരം അമ്മ അൽക്ക അറിയുന്നത് ഉടൻ ആശുപത്രിയിലെ അലാറം മുഴക്കി തുടർന്ന് ആശുപത്രി മുഴുവൻ അരിച്ചുപെറുക്കിയെങ്കിലും കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെത്താനായില്ല തുടർന്ന് പോലീസ് എത്തി സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു ഇതിൽ നിന്നാണ് കുഞ്ഞുമായി സരിത കടന്നുകളയുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടത് കുഞ്ഞിനെയും എടുത്ത സരിത ആശുപത്രിയിലെ ഇടനാഴിയിലൂടെ നടക്കുന്നതും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കയ്യിൽ കുഞ്ഞില്ലാത്തതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായി ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിന് മുകളിലെത്തിയ സരിത ആൺകുഞ്ഞിനെ താഴേക്ക് എറിഞ്ഞു കുരങ്ങശല്യമുള്ള പരിസരമായതിനാൽ ഇവയെ നേരിടാൻ ചുറ്റും ഇരുമ്പു വലകൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു കുഞ്ഞിനെ പൊതിഞ്ഞിരുന്ന തുണിയും ഇരുമ്പു വലയിൽ കുരുങ്ങിക്കിടന്നു പരിശോധനയ്ക്കിടെ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിളാണ് കുഞ്ഞിനെ ഞെരുക്കം കേട്ടത് തുടർന്ന് കമ്പിവലയിൽ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നവജാത ശിശുവിനെ രക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു ആശുപത്രിയുടെ മുകളിൽ നിന്നും പതിനാറടി താഴ്ചയിലാണ് കുഞ്ഞു കിടന്നിരുന്നത് തുടർന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ സരിതയ്ക്കെതിരെ പരാതി നൽകി പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മയാണ് സരിത ബന്ധുവായ ആൽക്കയ്ക്ക് ആൺകുട്ടി ജനിച്ചതിലുള്ള വൈരാഗ്യമാണ് കുഞ്ഞിനെതിരായ കൊലപാതക ശ്രമത്തിന് കാരണം ഇക്കാര്യം സരിത പോലീസിനോട് സമ്മതിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണറായി സ്ഥാനമേറ്റ ഊർജിത് പട്ടേൽ റിലയൻസ് കമ്പനി മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുകേഷ് അംബാനിയുടെ പിന്തുണയാണ് ഊർജിത് പട്ടേലിന് ഗവർണർ സ്ഥാനം ലഭിക്കാൻ കാരണമെന്ന് ആരോപണം സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയ ഗുജറാത്ത് പെട്രോളിയം ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി മുൻ ഡയറക്ടർ കൂടിയാണ് ഊർജിത് പട്ടേൽ രഘുറാം രാജന്റെ പിൻഗാമിയായി റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണറായി സ്ഥാനമേറ്റ ഊർജിത് പട്ടേലിനെതിരെ കടുത്ത ആരോപണങ്ങൾ രാജ്യത്തെ വൻ വ്യവസായി മുകേഷ് അംബാനിയുടെ പിന്തുണയാണ് ഊർജിത് പട്ടേലിന് ഗവർണർ സ്ഥാനം ലഭിക്കാൻ കാരണമെന്ന് നേരത്തെ ആരോപണമുണ്ട് ഇതിനു പിന്നാലെ ഊർജിത് പട്ടേൽ റിലയൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും പുറത്തുവന്നു റിലയൻസിന്റെ ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് വിഭാഗം പ്രസിഡന്റായി ഊർജിത് പട്ടേൽ വർഷങ്ങളോളം രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനിയെ സേവിച്ചു ഗുജറാത്ത് സ്വദേശിയായ ഊർജിത് ഗുജറാത്ത് സർക്കാരിന്റെ പെട്രോളിയം ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ഡയറക്ടർ സ്ഥാനവും വഹിച്ചിരുന്നു ആ കാലയളവിൽ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടിന് ഗുജറാത്ത് പെട്രോളിയം കമ്പനിയെ സി ഐ ജി വിമർശിച്ചിരുന്നതായി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ ട്വിറ്റ് ചെയ്തു മുകേഷ് അംബാനിയുടെ രഹസ്യദൂതനാണ് ഊർജിത് എന്നും പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ കുറ്റപ്പെടുത്തി അംബാനിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ഊർജിത് രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി അറിയേണ്ടത് ആരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങളായിരിക്കും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്നതാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി സി പി ഐ എം വയനാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായി എം വേലായുധനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന സി കെ ശശീന്ദ്രൻ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മരിച്ചതിന് ക്ഷമിക്കണം മത്സരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സി ഭാസ്കറിനെ ആക്ടിംഗ് സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്ന് ഇന്ന് ചേർന്ന ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗമാണ് പുതിയ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളായ എം വി ഗോവിന്ദൻ കെ ജെ തോമസ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിലാണ്
പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി ദില്ലിയിലെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കേരള ഹൌസിൽ നിന്നും എ കെ ജി ഭവനിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒപ്പം കൂടിയത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും ഇടയിലേക്ക് പോയ മുഖ്യമന്ത്രി എല്ലാവരോടും കുശലം പറഞ്ഞു പിന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സെൽഫി എടുക്കാനുള്ള തിരക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും സർക്കാരിന്റെ നൂറ് ദിവസത്തെ ഭരണത്തിനും നൂറിൽ നൂറ് മാർക്കാണ് നൽകുന്നതെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും നൂറ് ദിവസത്തിന്റെ പുരോഗതി വരുന്നുണ്ട് ഓരോ ഇതായിട്ട് ചെയ്യണം എല്ലാം പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ചെയ്യുക അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പെരുമാറിയൊരു രീതി വളരെ നല്ല രീതിയാണ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഞങ്ങളിവിടെ വരികയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി വളരെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് സ്റ്റുഡൻസിനോട് ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ലെവലും ഓഫീസേഴ്സിനോട് ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലെവലും എല്ലാവർക്കും വളരെ വളരെ നല്ല വ്യക്തിത്വമായിട്ടുള്ള ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു കാരണമാണ് ഏറെ നേരം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊപ്പം ചിലവഴിച്ചാണ് മുഖ്യമന്ത്രി കേരള ഹൌസിൽ നിന്നും എ കെ ജി ഭവനിലേക്ക് പോയത് എൻ സന്തോഷ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി സി പി ഐ എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗം ദില്ലിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു കൊൽക്കത്ത പ്ലീന തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ പുരോഗതി പി ബി വിലയിരുത്തും ഇത് സംബന്ധിച്ച രേഖയും തയ്യാറാക്കും ബംഗാളിലെ സിംഗൂർ ഭൂമി പ്രശ്നത്തിലെ സുപ്രീം കോടതി വിധിയും ജമ്മു കശ്മീർ സംഘർഷവും പി ബി യോഗത്തിൽ ചർച്ചാ വിഷയമാണ് കശ്മീർ ചർച്ച പരാജയമായിരുന്നില്ലെന്ന് സി പി ഐ എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു ഹുറിയത്ത് നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുമായി ചർച്ച നടത്തിയെന്നും യെച്ചൂരി ദില്ലിയിൽ പറഞ്ഞു withdraw as far from civilian areas or compensation for all those who have been injured proper rehabilitation take action on those who have committed excesses during this after a proper investigation and immediately implement many of the pending schemes for employment generation ഓണത്തിന് വിഷരഹിത പച്ചക്കറി എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി ഇടപ്പള്ളി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ജൈവോത്സവത്തിന് കൊച്ചിയിൽ തുടക്കം ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരുക്കിയ ഉത്രാടം വരെ നീളുന്ന ജൈവ പച്ചക്കറി വിപണന മേള സി പി ഐ എം എറണാകുളം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി രാജീവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നടിയും സംഗീത നാടക അക്കാദമി ചെയർപേഴ്സണുമായ കെ പി എ സലിത ആദ്യ വിൽപ്പന നിർവഹിച്ചു കായ ചേന പയർ മത്തങ്ങ ഏത്തപ്പഴം ഞാലിപ്പൂവൻ തുടങ്ങി വിഭവസമൃദ്ധമായ ഓണസദ്യ ഒരുക്കാൻ വേണ്ട മുഴുവൻ പച്ചക്കറികളും ഇടപ്പള്ളി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന് മുൻവശം വിൽപ്പനയ്ക്ക് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാഞ്ഞൂർ മഞ്ഞപ്ര പള്ളിയാക്കൽ തുടങ്ങി എറണാകുളം ഭാഗങ്ങളിൽ സി പി ഐമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇടപ്പള്ളി ബാങ്ക് നേരിട്ടായിരുന്നു ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്തത് ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഉത്രാടം വരെ നീളുന്ന ജൈവ പച്ചക്കറി വിപണന മേള സി പി ഐ എം എറണാകുളം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി രാജീവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നടി കെ പി എസ് സി ലളിത ആദ്യ വിൽപ്പന നിർവഹിച്ചു വീട്ടിൽ പൈസ കൊണ്ട് തരികയും നമ്മൾ കടയിൽ വന്ന് പച്ചക്കറി വാങ്ങിക്കുകയുമാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് നമ്മളോട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷകരമായ വേറൊരു കാര്യം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മിതമായ നിരക്കിൽ വിഷരഹിത ജൈവ പച്ചക്കറി ആവശ്യാനുസരണം വാങ്ങാമെന്നതാണ് ജൈവോത്സവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി